assalamu alaikum dear students this is the continuation of the lecture number one on the circulatory system again in this lecture i will be focusing on the blood vessels an important topic that i am dealing in this lecture is the hemostasis a process where bleeding occurs and then how is it stopped so you pay attention beta hum abhi circulatory system pad rahe hain jahan hum abhi blood vessels discuss kar rahe hain जहाँ हमने डिस्कस किया आर्टरी हमने डिस्कस किया आर्टेरियोल हमने डिस्कस किया कैपलरी और हमने डिस्कस किया वेन अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द ब्लड वेसल इज कभी कुबार क्या होता बच्चा जो ये ब्लड वेसल है इसको इंजरी आ जाती है ये कट जाती है वेन एवर देर इज अ कट इन द ब्लड वेसल ओबियस सी बात बैठे कि जो ब्लड है इट विल ऊज आउट इट विल मूव आउट ऑफ द ब्लड वेसल दिस ऊजिंग आउट ऑफ द ब्लड From the blood vessel, we call it as the bleeding. So, जब भी एक blood vessel injure हो जाएगा blood बाहर आ जाएगा But there should be a mechanism in the body which will try to stop this bleeding. जो bleeding हो रही है कोई mechanism inside body होना चाहिए जो इस bleeding को stop करेगा That entire process that's involved in the stoppage, in stopping the bleeding. From the blood vessel, that entire process, beta, we call as hemostasis. So, hemostasis, एक ऐसा process है जिसकी वजह से bleeding stop होती है body के अंदर और जो hemostasis का ये entire process है इसके अंदर चार broad steps है We will discuss each step one by one. Let's first see, focus on the step number वन क्या है step वन हेमोस्टेसिस का उस स्टेप वन को बेटा हम कहते हैं वैजो कंस्ट्रक्शन वैजो कंस्ट्रक्शन एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें बोलता है जो ये ब्लड वेसल था जहां ये इंजर हुआ है जहां से ब्लड ऊज आउट हो रहा है बाहर निकल रहा है उससे पहले जो पार्ट है ब्लड वेसल का द साइट प्रेयर टू द इंजरी साइट इट बिकम्स नैरोवर ये छोटा हो जाता है ये नैरो हो जाता है ये कंस्ट्रिक्ट हो जाता है दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल बेटे वी कॉल एज अ वेजो कंस्ट्रक्शन इससे क्या होगा जब ये ब्लड वेसल नैरो हो जाएगा जब ये छोटा हो जाएगा इसकी वजह से हमें पता है दैट फेमस इक्वेशन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्स द प्रोपोर्शन टू द रेडियस ऑफ द फोर्थ पावर सो जितना रेडियस छोटा हो जाएगा रेजिस्टेंस ब्लड फ्लो की ज्यादा हो जाएगी टूवर्ड्स द इंजरी साइट जो ही रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी ब्लड टू द इंजरी साइट विल बिकम लेस सिंस ब्लड टू द इंजरी साइट विल बिकम लेस ब्लीडिंग विल बी लेस सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन हीमोस्टैसिस दैट इज देयर अकर द वैजो कंस्ट्रक्शन क्योंकि वैजो कंस्ट्रक्शन हुआ ब्लड वेसल नैरो हो जाएगा ब्लड वेसल नैरो हो जाएगा रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा टू द ब्लड फ्लो जिन्हें रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा ब्लड फ्लो इंजरी साइड की ओर कम हो जाएगा जिन्हें ब्लड फ्लो इंजरी साइड की ओर कम हो जाएगा ब्लीडिंग ऑब्वियसली कम हो जाएगी सो दैट इज स्टेप वन दैट वी कॉल एज अ फेजो कंस्ट्रक्शन जैसा स्टेप वन के अंदर बेटे वेजो कंस्ट्रक्शन हुआ स्टेप टू के अंदर क्या हो जाता है जो इंजुरी साइट है जहां ब्लीडिंग हो रही है वहां पे ही कुछ सेल्स आ जाती है विच वॉल ऑफ दिस रीजन जो इस रीजन को क्लोज करते हैं जो ये रीजन ही क्लोज हो गया ब्लीडिंग अब टोटली नहीं होगी सो so, जगह मेरा दीज सेल्स आर एक्चुअली प्लेटलेट्स दीज आर प्लेटलेट्स सिंस मनी प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स असेंबल टुगेदर और उन्होंने एक वॉल बनाया एट इंजरी साइट दिस एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स वी कॉल एज द प्लेटलेट प्लग प्लेटलेट प्लग सो बेटा अगर आपको कोई कहेगा हीमोस्टेसिस का स्टेप टू क्या है हीमोस्टेसिस का स्टेप टू है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग एट द इंजरी साइट जो इंजरी साइट है जहां ब्लीडिंग अभी हो रही थी वहां पे एक वॉल बनाया जाता है बाय सम ब्रिक्स दोज ब्रिक्स आर एक्चुअली सेल्स दो सेल्स वी कॉल एज द प्लेटलेट्स विच असेंबल टुगेदर विच क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म अ वॉल एक्स स्ट्रक्चर दिस एग्रीगेशन वी कॉल एज द प्लेटलेट प्लग सो दैट स्टेप टू There's a formation of the platelet plug.
बेटा स्टेप वन जो हमने हेमोस्टेसिस का पढ़ा वो बड़ा जी वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन जो वैसल है वो नैरो हो जाती है स्टेप टू जो हमने पढ़ा वो बोला जी कि एट द इंजरी साइट एक वॉल बन जाता है जिस वॉल को हमने कहा प्लेटेड प्लग अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब भी एक वॉल बनता है वेन एवर यू ब्रिंग द ब्रिक्स यू एड ऑन द सीमेंट टू दैट सच दैट इज स्ट्रेंथन हो जाए सिमिलरली बेटे जब ये प्लेटेड प्लग का एक वॉल बन गया यहाँ पे एक सीमेंटिंग एजेंट आ जाता है जो इनको सॉलिडिफाई करता है जो इनको स्ट्रेंथन करता है इस सारी एग्रीगेशन को दिस सीमेंटिंग एजेंट वी स्ट्रेंथन द प्लेटलेट प्लग वी कॉल दिस एज द फेबरन सो Fibrin is actually a cementing agent, which strengthen the platelet plug, which strengthen the wall formed at the injury site. And you should be knowing this fibrin and the platelet plug, this wall, the wall, the platelet plug, and the fibrin, the cementing agent, they together we call as the clot. So it is the fibrin plus platelet plug. What is considered as the clot? So, beta, the step three. in hemostasis is the clot formation and now you should be knowing what is a clot clot it is the wall the platelet plug and the fibrin which strengthens the clot bro jo hemostasis hai isme jo pehla step tha wo tha ki vasoconstriction step 2 tha wall banna jisko humne ka formation of platelet plug step 3 tha baad mein इस वॉल को स्ट्रेंथन करना बाय फेबरिन व्हाट यू कॉल एज द क्लॉट फॉर्मेशन अब जब क्लॉट बना अब ब्लीडिंग होती नहीं है सो व्हाट इज स्टेप फोर इन द हेमोस्टासिस वंस ब्लीडिंग एंटाइड स्टॉपर्ड मीन वाइल व्हाट हैपेंस जो ये इंजरी साइट है ये हील हो जाता है ये ब्लड वेसल है रिपेयर हो जाता है ये नए से अपनी कंटिन्यूटी रिगेन करता है अब जब ब्लड वेसल ने अपनी कंटिन्यूटी रिगेन की जो इंजरी साइट है वो क्लोज हुआ जो ब्लड वेसल है वो रिपेयर हुआ नाउ देर इज नो पर्पज कि ये क्लॉट ब्लड वेसल के अंदर अब रहे क्योंकि अब ब्लड वेसल ने अपनी कंटिन्यूटी रिगेन की है सो व्हाट हैपेंस दिस प्लेटलेट इट सेल्फ सिक्रीट अ सबस्टेंस नोन एज प्लाज्मिन इस प्लाज्मिन बेटा का फंक्शन क्या है इज काइंड ऑफ एन एनजाइन जो ये प्लाज्मिन है ये सारे क्लॉट को डिजोल्व कर देता है खत्म कर देता है लाइक दिस इट ईट्स अप इट डिग्रेड्स इट डिजोल्व द एंटायर क्लॉट द प्रोसेस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ दिस क्लॉट वी कॉल एज क्लॉट डिजोल्यूशन क्लॉट डिजोल्यूशन सो दैट इज द स्टेप फोर इन द हिमोस्टास वन इज द ब्लीडिंग स्टॉप बाय द क्लॉट देन दियर द ब्लड वेसल रिपेयर्स द इंजरी साइड रिपेयर्स द ब्लड वेसल रिगेन्स इट्स कंटिन्यूटी एंड द क्लॉट इज देन रिमूव फ्रॉम द ब्लड वेसल द होल प्रोसेस इज डन बाय एन एनजाइम नोन एज प्लाज्मिन एंड द प्रोसेस वी कॉल इज क्लॉट डिजोल्यूशन so having said that in hemostasis there are four steps actually the step number 1 that i told you was the vasoconstriction the step 2 was the formation of platelet plug which is actually the aggregation of the platelets and the step number 3 was the clot formation and regarding the clot formation you should be knowing that it is actually fibrin and it is the platelet plug that is this these two together we call as a clot and then was the step four the final step was a clot dissolution clot dissolution so beta humne vasoconstriction pada platelet plug pada clot kaise banta hai wo pada aur clot dissolution पड़ा अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमें थोड़ा और इलेबोरेट करने की जरूरत है यहाँ पे वीडियो में वो है ये फिब्रिन कैसे बनता है तो स्टेप थ्री में जो सीमेंटिंग एजेंट है ये बनता कैसे है सो लेट इज सी दैट हाउ एक्चुअली दिस फिब्रिन गेट्स फॉर्म द थिंग इज वी नो दैट इन क्लॉट देर इज प्लेटेड प्लग एंड द फिब्रिन 
so right now i am about to explain why does that fibrin actually come from ye fibrin actually aata kahan se clot ke andar aata kahan se actually blood ke andar bilkul ye fibrin hai ye actually banta hai ek substance se jiska naam hai fibrinogen this is a fibrinogen which actually gets converted into fibrin by an enzyme known as thrombin this thrombin is assisted by calcium ion so this thrombin enzyme and calcium ion converts the fibrinogen into the fibrin now the question will arise where does this thrombin come from this thrombin will take come from a substance known as prothrombin this prothrombin is converted into thrombin by another enzyme known as thrombokinase and in the presence of calcium ion so beta the prothrombin is converted into the thrombin by enzyme thrombokinase with the help of calcium ion now the question will again arise where does the thrombokinase come from this thrombokinase arise from or come from a precursor a substance known as prothrombokinase this prothrombokinase is converted into the thrombokinase by four substances one important is thromboplastin and another is AHSA another is AHSB and another is calcium ion these four substances convert the prothrombokinase into the thrombokinase now the question will arise why does the thromboplastin come from this thromboplastin come from two sources one is the injured vessel and another is the platelet so let's move from up to down now so jiga mera the injured vessel and the platelet form the thromboplastin this thromboplastin convert the prothrombokinase into the thrombokinase this thrombokinase convert the prothrombin into the thrombin this thrombin then convert the fibrinogen into the fibrin and then we know this fibrin is utilized in the formation of the clot one important thing about the fibrin is all those substances which are involved in the process of formation of fibrin har wo substance जिसकी वजह से फिब्रिन बना फॉर एग्जाम्पल थ्रोम्बिन की वजह से फॉर एग्जाम्पल फिब्रिनोजन की वजह से फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम की वजह से थ्रोम्बोकाइनीस की वजह से प्रोथ्रोम्बिन की वजह से थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से प्रोथ्रोम्बोकाइनीस की वजह से ए एच एस ए की वजह से ए एच एस बी की वजह से कैल्शियम की वजह से तो ये सारे सबस्टेंस है वी कॉल ऑल दी सबस्टेंस एज क्लॉटिंग फैक्टर्स सो क्लॉटिंग फैक्टर हर वो सबस्टेंस है जो इन्वॉल्व हुआ फिब्रिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में बेटा सो so, अगर तुझसे आज से कोई बंदा पूछे वॉट इज क्लोडिंग फैक्टर ये हर एक वो सबस्टेंस है जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ जिस प्रोसेस में हमें अल्टीमेटली फिब्रिन बना बेटे देर आर दे से थर्टीन क्लॉटिंग फैक्टर्स उसमें से देर आर मनी क्लॉडिंग फैक्टर्स लाइक थर्टीन लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको जबान याद होना चाहिए दिस फिब्रिनोजन is a clotting factor yes it's a clotting factor because it forms the fibrin it's involved in the process and this fibrinogen we call it as clotting factor 1 this fibrinogen is considered as clotting factor 1 and this prothrombin again it's involved in the process of fibrin formation again yes it's a clotting factor and this prothrombin is considered as clotting factor Two is named as clotting factor two. But now this thromboplastin is also a clotting factor because it is involved in the whole process of formation of fibrin, and this thromboplastin we call as clotting factor three. And then again the calcium, no doubt in that it is again a clotting factor because it forms, it helps it. assisters in the formation of fibrin and this calcium is considered as clotting factor 4 and then beta this ahsa is again a clotting factor no doubt in that because it is involved involved in the process of fibrin formation and this ahsa is known as clotting factor 8 and then you have the ahsb again a clotting factor we call this ahsb as clotting factor 9 so jiga mera mera beta 
the fibrinogen is clotting factor 1, the prothrombin is clotting factor 2, the thromboplastin is clotting factor 3, the calcium is clotting factor 4, the AHSA is clotting factor 8 and the AHSB is a clotting factor 9. Remaining clotting factors you need not to remember, you need not to memorize. These clotting factors you just remember. I told you that there are 13 clotting factors. Out of these 13 clotting factors, these are the few clotting factors that you should be remembering. The clotting factor 1 is the fibrinogen. The clotting factor 2 is the prothrombin. The clotting factor 3 is the thromboplastin. The clotting factor 4 is the calcium. The clotting factor 8 is the AHSA, which is also like... The full form is anti-hemophilic substance A, but you don't uh, like memorize that. Just say it is AHSA. The clotting factor 9 is AHSB, what's also known as Christmas factor. So these are the clotting factors that you need to memorize. And Mirabeta, the other thing that you should be knowing is that if there is deficiency of any clotting factor, what will happen the fibrin formation process will slow down. There will be less fibrin. When there is less fibrin, it will mean that there is less clot. When there is less clot, it will mean that bleeding is not stopped appropriately. There will be more bleeding actually. Same thing happens when there is deficiency of clotting factor 8. When there is deficiency of clotting factor 8, it leads to less fibrin formation and consequently less clot formation and consequently more bleeding. That more bleeding due to deficiency of clotting factor 8 we call as, that disease we call as hemophilia A. That's a hemophilia A. And sometimes, Mirabeta, there is deficiency of clotting factor 9. There is deficiency of Christmas factor. What happens again, there will be less fibrin formation. When there is less fibrin formation, it will mean less clot formation. Less clot formation will mean more and more bleeding. And this more bleeding due to deficiency of clotting factor 9, we call as hemophilia B. Hemophilia B or we also call it as a Christmas disease because it is due to deficiency of Christmas factor we can also call it as a Christmas disease is also known as Medibete royal disease because it is seen in the lineage of the uh, royal family of the Britain of the England so we also call it as the royal disease so Jigamera Mirabete, there are two diseases, there are two bleeding diseases, one is a hemophilia A and another is a hemophilia B, one due to deficiency of clotting factor 8 and another due to the deficiency of clotting factor 9.